Всем доброе утро. Сегодня суббота, и мне к 11 на тренировку. Я устала, не знаю, с нами часов около 9. Надо раньше выпить воду. Обычно же я сначала умываюсь, но просто если выпить воду перед тренировкой, очень будет колоть бок. Поэтому лучше выпить все где-то часа за два до меня. Позавтракать бы тоже, конечно, часа за два. Ну, я сейчас умылась. И думаю, просто съем вареное яйцо а перед самой тренировкой. Съем компьютер, чтобы была энергия пробить.
Пришло время снимать маску. Мы сейчас ее снимем. Мы можем кремом. Оденем линзы. И пойдем завтракать. Как раз чайник закипит. Так. Я редко ходила на утренние тренировки по субботам, потому что в основном ходила по пятницам. Но в те дни, когда я ходила по субботам, я ничего не завтракала. Ощущения были двоякие. Вроде ничего не колола, потому что... Я ничего не кушала, не пила, но при этом особо не было сил, потому что причина та же.
что думаю, что хотела вам сказать по документариям, которые вы пишете, где нужно немножко поменять формат видео, в которых я поддерживаю эту тему. Имейте в виду, что просто несколько видео уже сняты наперед, ну как несколько, там, грубо говоря, плюс один-два дня, потому что ну, уходит же время какое-то на их подготовку. Поэтому я, в принципе, об этом отписывалась, что только через несколько видео смогу внести данные корректировки по вашим желаниям. Ну вот, хотела сказать это вслух, потому что уже отснятый материал никак не исправить и не доснять какие-либо кусочки. Вот, а так я очень постараюсь, потому что там, в принципе, те желания, которые я могу спокойно выполнить, ну, без проблем. Я тоже хочу, чтобы блог становился интереснее, лучше, кому-то, может быть, привычней. Поэтому спасибо, я прислушаюсь обязательно. чтобы было побольше разных цветов, либо не завтракать вообще, потому что в основном, когда я съедаю совсем немного, я потом хочу еще, 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 и это может привести к тому, что я просто буду целый день есть. Но сегодня исключение, я вам уже рассказала, поэтому я сейчас покушаю, и мы будем одеваться, ведь нам уже выходить через час. Вот. Да, где-то через час. Ну, прин... Я еще хотела, кстати, за этот час успеть хотя бы немного прописать субтитры к этому, получается, видео, которое вы посмотрите задолго до этого. Вот. Обычно у меня на это уходит где-то час-два, поэтому все субтитры я прописать не успею. Займусь тем после тренировки. Видео будет, ну, вы же знаете, видео у меня выходит в основном после трех, где-то 4-5 часов. Вот, поэтому я должна успеть. И подготовила уже второе видео тренировка. Ой, нет, не тренировка. Уход за телом. Вот там я много разговариваю, но я думаю, все равно нужно добавить субтитры. Потому что я еще немного не адаптировалась к тому, как. Как сказать, как то, что я говорю, переводить в субтитры и плюсом еще что-то дописывать. Ну и как не адаптировалась, я еще не пробовала. Я в прошлом видео забыла это сделать, а когда уже написала все субтитры, побоялась, что если я переведу голос в субтитры, то все, что я уже прописала, исчезнет. В этот раз постараюсь не забыть, хотя вот этот влог, который выйдет, там почти не будет слов, поэтому там особо пробовать не на чем. А вот мини-влог, который уходит за телом вечерний, там можно Я помою все в это быть буду делать кофе себе в дорогу. Я передумала, что тут две тарелки и богу. Не надо начинать откладывать.
я купила новую коробку с масками. Надо отрезать ее крышечку, чтобы все было удобно и красиво. Так, это мы выбросим. О, теперь нужно решить, что здесь на тренировку. На тренировке будем мыть джинсы. Это будут джинсы, потом свитер. У джинс много, свитеров много, что же это будет? Так. Алиса, погода! Блин, плюс 4 это прохладно, а плюс 4 это нормально. Я не знаю. Сейчас плюс 4. Что мы здесь тогда, наверное... Так. связи. Юкио. Шура. Ты зачем приехал? Я не мог дозвониться, с тобой не было связи. Помехи? Нам явно мешали с вами связаться, так что я принял решение приехать. По телефону ты сказала, что возникли проблемы. В чем дело? Ну, дело в том, что... А здесь собрался весь начальственный состав. Я бы хотел как можно скорее провести собрание. Вы не против? Thank you. 
Нет, это неудобно. Я этот цветок вынесла в коридор, чтобы его кто-то забрал или выкинул, а в него, гляньте, какую красивую птицу посадили. Теперь так холодно.
нам ехать где-то минут 15-20, это я приеду где-то без 10, я не знаю, успею ли я что-то заснять в раздевалке, как я буду переодеваться и так далее, ну, не расстраивайтесь. Мы уже это видели не раз. Но я постараюсь. А то в последнее время то ли я много обрезаю, то ли я мало снимаю. Раньше еле в час пыталась как-то отместить, а сейчас у меня выходит по 40 минут. Ну, как-то маловато, если учитывать, что все привыкли, что у меня в влоге около часа. Вот. Ну что, сейчас поеду. Ну что, я на месте. У нас идет небольшой дождик. Не, не увидите, только если по асфальту. А, а так хорошо ветра нет, а, конечно, пасмурно, но погодка все равно классная. Привет!
Времечко у нас 12.30. Сейчас поедем домой. Мужу втрем на волейбол, а я, наверное, помою полы той своей новой шваброй, которую я вам показывала в одном из видео. Я еще и не пробовала. Сейчас приеду, выпью кофейку. А вообще я люблю утренние тренировки, хоть и бывает не клетка, тем, что можно после них упиться водой. Потому что после вечерних особо... Ну, в общем, нельзя после шести где-то пить воду, чтобы утром не отекать. А во время тренировки вообще не могу пить воду. Ну, я совсем маленькие лоточки делаю, потому что у меня жутко колет бог, если я выпиваю столько воды, сколько хочу. Кстати, получается, завтра у меня день, когда я пропускаю видеосъемку. Это будет воскресенье. И тренировки у меня нет. И уход за телом я только выпустила. Поэтому я думаю... Ну, не думаю, я знаю. Я пойду на мастер-класс. Там мы будем готовить пасту ручной работы и киш с семгой. Вот, я попрошу, но вообще я видела, там девчонки снимают. Возьму свою маленькую вот эту вот подставку по телефон и поснимаю сам процесс. Блин, мне очень хочется попробовать, я давно что-то такое искала. У меня посоветовала девочка, им дарили парни на 8 марта. Вот, и я подписалась на этот клуб. И прям мне так захотелось, там такие интересные блюда, не просто там борщ или салат, а там что-то, паста, ручной работы, то есть мы сами тесто замесим, с какими-то лангустинами, с чем-то таким, ну, что, в принципе, ты сам особо не заморочишься сделать, на продукты тоже много уйдет, а тут я заплатила за мастер-класс, тебя всем оборудованием, едой, всем обеспечивают, прикольно. И киш с семгой, и брокколи, что-то такое. Класс. Еще там, конечно, угощают вином, но я буду за рулем, но я пойду с сестрой. Думаю, может, она хотя бы винца попробует. Все, у меня машина прогрелась, поехали домой. Я обычно не снимаю, когда я за рулем, потому что у меня телефон падает все время мне в колени потом. О, так что, поехала. Да, да, может, такая видишь, ага. Ну, не мужчины, вот видите, не в жилок я жарок, а в районе передних вот жарок такой весь тот. Ну, красивый жарок такой, никогда да. у него группа висела. Да, да, да. Вот здесь вот какой-то. Вот это вот. Вот это вот. Да. Я пошел. Куда ты пошел? А, играть. Я думала, ты на волейбол думаешь, слишком трем, думаю, я что-то по основанию пришла.
меня тут муж немножко покозяйничает. Я решила, я буду тост с кабачковой икрой. У нас спиной сон с котом. Он недоволен, что я его потревожила. Как же доставать? Нет, нет, не облизывай кот. Ну нет, ну, 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 ну. Сашку будешь облизывать. Мне не надо. Ну класс. Да? Он кот или попугай? А я собиралась мыть полы, когда муж будет на волейболе. Но я все это время проспала.
какой-то такой толстый. Да? Какая-то толстенький. Маска. Кот маска. Бусинка сладкая моя. Да, ой, такой кот. Ой, такой все, говорит, никаких съемок ухажу. Ну да, класс, я знаю, надо вставать. Но ты же не пела свализываться в постель. Хочешь паштет? Поэтому облизываешься. Ой, так, скажи, вот это массаж. Вдруг вам было интересно, почему у меня все время болит шея? Потому что у нас только две подушки. А спят на ней трое. Да, да, ты спишь на ней, я знаю. Ну, Кась, ну... Ты же не Симон. Ты Симон или не Симон? Ты Симон или не Симон? Все, обиделся. Больше не буду тебя так называть. Скажем, что? Собака какая-то. Все, все, я поняла. Мы с вами встаем. О, пошел, пошел. Разведчик. Я давно не видела, как кот ест сухой корм. Сейчас он это делает. Казат, а все, что ты съел? Моя штугулка. Как хочет есть сухой корм, хотя раньше мы ему никогда не давали паштет. Это у нас болел недавно. Ну как недавно уже? Месяц три прошло. Он не ел очень долго. Мы его лечили сильно. Мы стали покупать паштет. Он в два ночи ест. И в итоге теперь он ест только его. Он не может его обратно переучить. Он такими глазами на нас смотрит. Дай мне паштет. Я не могу без паштета. Ой. О, что, что, может быть, бульон попить? Сейчас вроде попробуем, как он получился. Да, я буду есть курицу и бульон. Так. Раз. Два. Так. Дырочка. Хм. О, это будет восхитительно. Ничего не хочу. Блин, если бы ладить очки. Я 
уже засыпаю. Время полдвенадцатого. Меня уже так кормит сон, что даже не верится, что я днем спала и проснулась в 6 часов, чтобы вы понимали. Нет, не в 6. Или в 6. Самое приятное в этом всем, что я не могу продолжила спать, я сняла линзы, и сейчас мне этого делать не надо.
Спасибо всем за просмотр. Увидимся в новом видео. Наверное, это будет мастер-класс по приготовлению лапши. Всем пока!